哈，大家好，我是贾西。我们来看这一局不公平的下半集。没有看上半集的，可以点我的关注，到主页里面去看一下哈。目前呢，剩下我们跟这个蓝色一对一单挑。我们这一局呢，在的位置是有利改位置，而且当时呢，我把这个飞机位的基地呢，给他摸了，对吧？兵营啊、重工啊都拖了星，所以说呢，可以造这个一星小飞人，坦克都是一星，而且呢，还有这个有利改，看着好像呢很厉害的样子，但是对方呢，他是那个刷兵位，看到没有？他那个桥一修，我们这里有心灵突击队可以断桥啊。虽然说呢，这里直升机里面是带了个有利改，可以呢抓这个单位，但是有利改呢，他最多呢只能抓十个单位。而对方呢，你看这么多海螺加上驱逐舰，他就追着我的飞行兵啊，加上我的直升机。所以说呢，我们这个有利改的话，再把它放下来呢，肯定不行，只能战术性的往后退。这样子的话呢，我们这个地方你看相当小。而他的话呢，可以在中间采矿。另外一个呢，还会源源不断的送坦克，包括呢送海军。你看他那个海螺，直接过来呢强行的换，因为我们这个有利改虽然说有两个，抓呢顶多抓二十个，而对方这个驱逐舰加上这个海螺太多了，而且这个海螺呢，你还别说，攻速呢相当快。你看对方这个桥是不是修好了？修好之后注意看，对方拿驱逐舰强行的打我这个门神。你看他后面。源源不断这么多坦克怎么办？感觉根本呢顶不住了。他这个坦克其实呢还好，主要是什么？你看天上好多基道夫怎么办？根本顶不住了。而我们现在家里面呢这个坦克就只有这么一点点。你看他这个基道夫这么多，他主打一个呢就是强行啊，把我这个家里面炸开一个缺口。你看他后面来了很多工程师，马上就要修桥了。一旦修桥的话。他后面这个什么犀牛啊，天齐光能一戳的话，你说我们这家里面这个地方是不是根本守不住啊？看到没有，这个桥又被他修好了，对方光能犀牛直接往里面怼，怎么办？你看我们这个有利改，虽然说在这里拼命的抓，拼命的抓，但是呢，根本呢抓不过来。而这个蓝色呢，你看他的坦克是先用犀牛加光能，他那个天齐呢，因为走的比较慢，集中在后排啊。这个天启呢是可以防飞行兵的，本身呢我是可以用飞行兵稍微点点，但是注意看啊，对方坦克、犀牛啊，然后你看，重点是这个蜘蛛完了，这个蜘蛛跑得相当快，本身呢我还可以用这个有利改慢慢来抓坦克，但是面对对方这么多蜘蛛来袭怎么办？这个飞行兵呢也是输出很高，但是呢这个有利改还是没了呀，啊对方这么多坦克又有这么多防空车，怎么点？根本顶不住。我现在家里面已经是千疮百孔了，你看我们造有利改呢，感觉稍微有点来不及啊。刚刚我们造了一些心灵突击队，倒是呢可以顶顶，但你看这个蓝色天杀又来了基多夫，怎么办？这回呢我们有利改出来了，赶快抓，好，手动抓抓这个天齐，对方拿天齐强行拆我这个大电厂，你看这个大电厂怎么顶？没了呀。本身前面呢我们什么都有，而现在的话呢只剩下三个基地了。好，这个有利改非常关键，赶快抓这个天齐坦克。对方呢还有基多夫啊，好，继续抓。对方呢想点我这个有利改，赶快把基地收起来。这样子这一波看到没有，艰难的守住了。虽然是守住了，但是你看我们家里面是不是又得从头开始哈？啊，对方呢还有基多夫，我们先用这个天齐把它整掉。这个桥我们赶快来把它断掉哈。这样呢，我们可以用有利改控制对方呢，是吧？没办法修桥哈，先把这个基多夫给他整掉。目前手上的钱不多啊，只有几千块钱。好，卖掉兵营，然后打掉基多夫。这四个天启坦克呢，我们稍微等等啊，先发展一下，对吧？我们看看对方家里面，其实他这回呢也没什么太多坦克，但是的话呢，他在中间呢采矿。而且他那个位置呢，会源源不断的送坦克。像这个局啊，要是熬下去的话呢，他的优势呢，是吧，会越来越大。主要他那个位置钱多，又可以刷兵啊，所以说呢，我们要趁他这个时候比较需要的时候，一定要去整一下他。注意看这里，动员兵掩护这个天启啊，准备用这个油利改出去整一下。他前面呢，看到没有，有很多很多油利哈，但是没关系，这个天启呢，已经被我们这个油利改抓了，他这个油利呢，已经不能再控了，我们直接用天启。其实当时我们用这个天启上的时候呢，还是有点操之过急。为什么呢？因为这个天启啊，还有点残血，尤其是这个三星天启。现在对方直接拿牛车扛伤害，然后坦克输出，但是呢顶不住，因为我们这个天启对吧比较硬哈。然后打掉基地
，这一回呢，对方好像是造了基多夫，然后我们再往前走。感觉这四个天骑好像很厉害的样子，但是你看这个蓝色也是非常机智啊，他直接造蜘蛛。面对这个蜘蛛的话，这个天骑一旦被上呢就没办法。假如说我有两个奶妈车呢，倒是还可以。你看他后面啊，关键时候呢又送的光能，又送的天骑。那么这样呢，这一波的是吧？对方也是守住了。所以说接下来啊，我们跟这个对手呢真的是展开了一个拉锯战，大战了三百回合。而这个对手呢，其实他打的也是相当的好。一会来大家就会发现，你看他现在来了基多夫哈，我们现在有点卡钱，干脆呢就把这个基地卖掉哈。我们必须先造一些防空车守住他这个基多夫，他其他部队呢其实不多哈。对方呢，你看又在中间造了个矿场，注意看这个蓝色，他用一些油里把我这个洞也边整掉了，所以说呢他这一点呢用的比较好，而且他后面呢造这个油里呢造的非常的溜哈。因为他接下来要阻挡我这个进攻的话，他拿坦克阻挡呢，那不行对吧？我有游离感，所以呢，这家伙呢，专门看到没有，他的游离直接呢来到这个路口来了，来到这个路口呢，相当于辅助他那个基多夫呢过来炸我，因为我们这个履带车呢不能靠近啊，看到没有？现在我们就只能站在这个高地，先把他那个基多夫整掉，这个重工呢千万不能丢啊。还好这个基多夫整掉了，不然呢，我们又得花钱啊造这个重工啊。刚刚我们看了一下中间哈，这个蓝色呢，他这回啊又造了这个作战实验室啊。他造这个作战实验室呢，主要的目的就是造这个游离，加上造基诺夫，因为他造坦克的没有用，我们有这个游离改哈。对方来了很多蜘蛛，所以说呢，我们造了些动员兵。我们现在这回呢没有那个复制中心啊，要是有个复制中心呢还好一点。然后你看对方看到没有，在这里不停的造基诺夫。他这个基多夫呢，造多的话，只要在那个路口强行呢攻击那个地面，我们根本呢是杀不过去。所以说啊，兵贵神速，趁他暂时呢还没有发展起来，我就想过去呢稍微的整一下他。注意看，动员兵掩护坦克，对方呢还在这里造基多夫，我们先把他的作战实验室给他整掉。但是你看，他这个基多夫呢强行的想过来炸我哈，我们赶快把这个履带车过来，然后游离改呢就在这里抓。但是你看这个蓝色，它这个反应呢还也是相当的快啊，它直接造蜘蛛，因为有力拐呢是控不了蜘蛛的，看到没有？它拿这个蜘蛛呢强行上我的坦克，后面呢又想用这个基诺夫炸哈，我们呢先用小兵卡在这里，履带车慢慢的整，注意看这里，对方又造蜘蛛，所以说呢接下来我们这个坦克走位呢也得很小心哈。好，履带车往前，注意看它那个蜘蛛的使用，它绕到下排。他想装我这个油力改，我们是用坦克拦截，虽然是拦截了，但是呢，我这个坦克看到没有，现在已经不多了。而他的话呢，手上那个钱呢，肯定是比我多啊，又在这里造蜘蛛。他后面呢，看到没有，还有很多油力啊。他这个油力一旦过来的话呢，我们这个动员兵啊，那就没用了。你看，他把我这个动员兵看到没有抓了呀？一旦没了动员兵啊，他这个蜘蛛呢就可以强行过来呀，上我的坦克。所以说呢，我们就拿着这个坦克强行过去压掉对方的油力。虽然说整掉游离了，但是呢，这个坦克被蜘蛛也是消耗了哈。目前我们就只有三个，这一回的家里面没办法，必须呢再造一些动员兵，必须用这个动员兵啊压制那个蜘蛛哈。其实当时打到这一回呢，我心里面还想着拉一个基地跑到中间造一个维修厂，对吧？这样子呢，这个坦克被上了呢也无所谓。但是的话，假如说呢，我把基地拉过去，你看。他有这个基多夫啊，他可以用蜘蛛找机会上我这些防空车，然后呢炸我的基地。你看，一不小心呢又被他抓了控制，把我这个油力改整掉了。一旦这个油力改没了之后，你看他后面这个犀牛啊、天骑、光能直接往前要跟我互相伤害，没办法，我们先稍微的消耗一下，算了，先战术性的往后面退退。主要他那个天骑呢比较硬哈，我们这个坦克呢都是花钱造的，他这些坦克呢都是不用花钱啊。我们先推到高低。然后就着这个游离改出来，游离改一出，赶快去抓。这个家伙呢也是跑得相当快。我们先把这个残血坦克修一下，等这个坦克多一点呢，我们再压制出去啊。不然他一直采矿呢，我们虽然说家里面也有两个矿主，但是这个经济呢肯定是跟不上。你看这个游离改还不能出去对吧？对方又造蜘蛛，赶快动员兵过来，游离改往后一退，然后再把这个履带车派过来，因为他这个天上对吧有基多夫哈。好，现在差不多了，动员兵掩护坦克，准备往前。好，再把这个动员兵往前，因为他在重工里面呢又造了很多蜘蛛啊。然
然后坦克在后，他这个蜘蛛看到没有？灵活走位，想抓我的防空车往后一推，好跑到这边，直接整掉基多夫。这家伙呢又在这里找基多夫，刷兵位呢也会送一些蜘蛛啊。所以说呢，他这个蜘蛛呢可以源源不断哈。我们绕到下排，你看他在中间还照了些游离啊。而、啊、这个蓝色呢，他正好抓住我呢，在下面绕的是机会。你看，直接蜘蛛啊，把我的坦克呢又上了。没关系，我们打掉这些坦克。这家伙呢，又在这里造基多夫了。我们斗鱼兵靠近上排，那么打到这里的话，我感觉呢，造这个斗鱼兵呢还是有点跟不上。毕竟这个斗鱼兵呢，走的速度还是稍微有点慢。所以呢，我就在中路里面准备了造牛车。这个牛车呢，有两个作用啊。第一个呢，可以杀那个蜘蛛，对吧？另外一个呢，是要对付那个尤里啊。因为他在中间呢，用地堡掩护尤里，这样子我这个兵呢往前啊，就会被那个尤里给控了哈。我们先用这个牛车点掉尤里，好再往前，但是呢被那个蜘蛛给上了哈。你看这家伙还是比较有钱的，又在这里呢疯狂的造蜘蛛。好，我们打掉基多夫，这个牛车继续往前。对方呢，他这个蜘蛛主打一个呢，就是想上我的防空车，加上尤里改哈。这个牛车已经没什么用了，赶快往前！你看这家伙一下来了好多蜘蛛，怎么办？这个斗鱼兵呢已经没了哈。再把这个坦克点掉，好，再往前点掉蜘蛛，然后点掉这个防空车。现在的话，我们还有几个坦克，但是呢，你看不能往前，对方有尤里怎么办？直接拿履带车强行过去压掉尤里，然后再把这个重工给他敲掉。结果呢，这个重工啊敲不掉，而且你看这家伙。在后面，瞬间，我的天哪，又来了这么多坦克，怎么办？赶快往后退呀、啊！他、啊、这个家伙呢，一下又攒了这么多哈，我们只能呢继续跑到家里面去。对方这个坦克还想追我，他追呢，肯定我们不慌哈。现在呢，他就不敢靠近了。你看他的牛车又跑到中间呢去采矿了哈，这样子一直耗下去的话呢，其实我们呢没什么太大的优势哈。虽然说坦克是一星，那个兵也是一星。但关键是他那个位置呢，会源源不断的刷兵哈，主要是这个基诺夫啊，配合蜘蛛的话呢，我们真的是不太好顶。现在对方呢又来了基诺夫，对吧？我们先用尤里改把他的坦克呢先给他整掉，但是这个尤里改呢还不能往前哈，因为你看他这个基诺夫呢提前站位，这回呢我们必须要造点防空车，先把长线坦克呢我们修一下哈。这家伙呢还在重工里面造蜘蛛。他、啊、这个蜘蛛一造呢，我们必须要造这个兵，或者呢造牛车。哎呀，这家伙把我的尤里给又整掉了。我们赶快花钱再造一个，然后地堡一放。现在呢，我的坦克不多哈，目前呢就只有五个。你看我们现在手上钱也不多，对吧？我们再补一个牛车。这个牛车呢，待会主要是克制那个蜘蛛啊，主要那个动员兵呢跑得稍微有点慢。这个局要是再往后面拖呢，我们真的是越来越不好打，因为我这个经济呢没有对方好啊。好，两个牛车往前，你看这家伙疯狂的造蜘蛛，好点掉蜘蛛，这两个牛车干脆呢就拉着往前，然后尤里改在后方，结果注意看这个蓝色，他应该是家里面有那个复制中心啊，他在中间呢利用那个地堡加上尤里，这样子我们就没办法去压制他那个矿区啊，只能用坦克掩护尤里改，先把他的天齐啊。把他这些杂牌军给他整掉，但是对方你看又在这里造蜘蛛，我们用这个天齐打掉重工，好，然后坦克往后退，但是你看对方这个尤里呢，好像要给我逼蹲了，他先用这个基诺夫想炸我坦克，我们履带车打掉基诺夫，这家伙呢又在这里造蜘蛛了，好，打掉基诺夫，然后坦克拦截点掉蜘蛛，再点掉防空车。它中间呢只有四个尤里，四个尤里的话呢，我们本身呢可以用这个履带车呢给它压掉。但是注意看家里面，对方呢又来了很多海军这个驱逐舰哈，所以呢我们暂时呢又只能啊战术性的防守一下，不然它这个驱逐舰把这个桥一断呢，待会啊我们退都没法退哈。你看这个家伙，他这个尤里啊都到我家门口来了，我们只要造个蜘蛛呢就可以处理掉了。这家伙呢在水里面还有很多很多章鱼哈。现在的话呢，我感觉我这个坦克又可以护送尤里改出去了。不过呢，还得先把他那个驱逐舰呢给他处理掉。注意看他后面好多蜘蛛，但是没关系，我们这里呢有一个地形优势，加上这个地堡呢，完全可以守住。这么多蜘蛛，一个呢都没上到，还上到一个哈。我们再看看他家里面
，现在对方家里面已经没什么东西了，所以说呢，我们继续带着坦克，然后呢护送这个油腻给杀到中东去哈。直接往前，对方呢这回呢想造蜘蛛，但是呢没什么太大关系，我们呢先把他这个重工给他敲掉。这回呢对方又来了天启啊，加上光能，但是没关系，你看。我们这个尤里改这个时候呢就可以为所欲为了哈，他想追我们往后退，他想用这个牛车呢点掉我这个尤里改，我们直接往前一走点掉牛车，然后尤里改就在这里抓抓他的天启，抓他的光能，然后这里正好呢还抓了个工程师，看到没有？我们把这个兵一站，这样子接下来呢我们就可以在中间做矿场发展了，然后用这个天启，用这个光能直接往前戳。然后坦克再把它中间那个支点一拆就行了，只要它呢踩不了中的话，我们待会拉个基地的话，它就没得玩了。先用这个履带车打掉这个奇多夫。不过呢，这回追看家里面，我这个基地没了，因为呢，他把这个海军啊，看到没有，全部拍过来了，无畏啊，加上航母，这个基地丢了呢，其实也无所谓哈。我们有重工啊，加上维修厂，这家伙呢，用海军把我这个油地给整掉了，我们赶快回来，不能再往前了。先把他那个驱逐舰呢给他整掉。其实我那个树里面还有一个基地哈。对方想用这个无畏战舰炸我这个维修厂，炸不掉。我们有苏军的防空车，完全呢是可以守住啊。我们只需要在这个兵营里面造一个游离改，就可以把他那个海军给处理掉。游离改一出，谁与争锋，直接抓掉无畏，再把这个航母一抓，下面呢就可以把这些海军啊杀到他家里面。好，长线坦克一修，然后其他的坦克继续护送游离改来到中间。我中间呢，其实站了个兵营啊，估计呢他也是没发现。他这回呢又送了一些杂牌军啊，我们不要给他机会，直接往前点掉坦克，然后履带车打掉吉诺夫，对方的蜘蛛，哎呀，非常机智，绕到后排，想追我的尤利改，直接拦截。然后尤利改在这里呢设定一个循环路径就行了。他现在这个坦克呢就只能占据高地，再过来进攻呢肯定打不过。这里呢有一个吉诺夫，我们用履带车上去。然后你看，我们接下来就只需要用这个坦克守住这个路口，他接下来送什么东西呢，都会被我们抓，包括那个基多夫，因为那个基多夫呢，在刚刚送的那一刹那，他是趴在地上的，可以啊，用那个油离改给他抓了哈。对方想上来，我们用坦克拦截，这样子呢，他根本对吧，上不来，只要我们占据这个高地就行了。下面打这个蓝色的就比较简单了。他这回呢，你看还想用海军整我，不管他家里面丢了也无所谓哈，只需要用这些坦克把他的建筑一拆了就行了。他那个船厂的话，我们可以看到没有，用这个抓的驱逐舰强行拆这个船厂就行了哈。两个坦克过来打掉这个驱逐舰，现在他家里面已经没基地了，这个无畏战舰你看也可以炸哈。这个蓝色呢，还是红旗精神啊，比较顽强，他还舍不得放弃，他还想用这个航空母舰炸我，但是呢，已经没什么用了。我们在中间呢，有建筑有支点就行了。对方在这里呢想放狗，但是呢也没什么用。你看，我们这个坦克直接冲过来，把这个建筑一拆，这样子蓝色呢他就没了哈。好，打掉电厂，打掉防空棍，然后用那个驱逐舰打掉对方的船厂，再往前打掉地堡。他在中间还有最后一个建筑，只能呢选择自爆。好，那么这期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。